Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Ali Han. Bugün sizler birlikte Grand Arpide School yani okul etkinliğinin rehber videosuyla karşınızdayım. Evet bildiğiniz üzere arkadaşlar 23 Ağustos 2024 tarihinde oyunumuza School etkinliği eklendi. Bu etkinliği kapsamında da oyunda her gün belirli görevleri yaparak etkinliğin ana para birimi olan Star yani yıldız kazanabiliyor. Ve bu yıldızlarınızı da yine etkinlikle birlikte oyunumuza eklenen yeni mağazadan dilediğiniz ödülü satın alabiliyorsunuz bu sahip olduğunuz yıldızlarla. İşte bugünkü videoda da arkadaşlar bu görevler nedir? Nasıl efektif bir şekilde yapabilirsiniz? Sizlere bunu anlatacağım. Grand Arpide'ye ekstra bonuslarla başlayacağım demek için videonun açıklama kısmında bulunan referansa linkimize tıklayıp kaydolmanızı öneririm. Zira bu şekilde ücretsiz araba kazanıyorsunuz. Linke tıkladıktan sonra siteye gidiyor ve İngiltere iki sunucusunu seçtikten sonra e-mail adresiniz ve oluşturacağınız hesabın şifresi gibi bilgilerinizi girdikten sonra çıkan ekrana oyun içi karakterinizin adını ve soyadını girin. Son olarak da karşınıza çıkan ekrandaki mor butona tıklayıp Grand Arpi istemcisini indirip bilgisayarınıza kurun. Program gerekli dosyaları indirdikten sonra ikinci sunucuyu seçip oyuna giriş yapabilirsiniz. Sizleri de mutlaka Grand Arpi'de bulunan ailemize ve yayınlarda eğlenceli anlar yaşamak adına birlikte oynamaya davet ediyorum. O halde hızlı bir şekilde videomuza devam edelim. Oyundaki M tuşuna bastığınızda hemen bu ekrandan aşağı tarafta yer alan School Event alındaki sekmeye tıklıyorsunuz. Sonrasında karşınıza bu şekilde bir ekran gelecek arkadaşlar. Burası okul etkinliğimizin ana ekranı oluyor. Geçtiğimiz sene bir binaya gidiyorduk arkadaşlar. Okul binasına gidiyorduk. Fakat artık herhangi bir bina gitmemize gerek kalmadan direkt görevleri buradan yapabiliyor olacağız. İlk olarak etkinliğimizin ana para birimi arkadaşlar. Stars yani yıldız arkadaşlar. Yani siz bu görevleri yaptıkça bu yıldız puanından kazanıyorsunuz ve shop mağazasından da bunları çeviriyorsunuz ödül karşılığında. Şimdi hızlı bir şekilde arkadaşlar sizlere bunlar nedir nasıl yapabilirsiniz bunları anlatmaya geçeyim. İlk olarak arkadaşlar crossword adına bir ekranımız bulunuyor. Zaten mantığı anlamışsınız arkadaşlar. Çapraz bulmaca oyunu. Burada İngilizce bir şekilde tabii ki okulla ilgili kelimeler olacak ve bunları da bulup işaretleyeceksiniz ve böylelikle de belli bir yıldız kazanacaksınız. Öncelikle toplamda 6 kelime bulmanız gerekiyor ki günlük olarak bu crossword'ü tamamlayıp ödülü alabilirsiniz. Ancak şöyle bir detay daha bulunuyor. Örneğin şu an dikkat edin arkadaşlar. Örneğin ANTC ile başlıyor bu tablo. Ben bu ekrandan çıktım ve tekrardan açarsam arkadaşlar gördüğünüz üzere ekran değişecektir. Yani böyle bir durum bulunuyor. Dolayısıyla Dolayısıyla eğer zorlandığınız bir çapraz bulmaca geldiyse ekrandan çıkıp tekrar girerek çapraz bulmacayı güncelleyebilirsiniz. Ya da aynı şekilde tabii ki örneğin bazı kelimeler buldunuz arkadaşlar. Örneğin ben şu an videoyu yaparken de fark ettim. Gördüğünüz üzere school bag adına bir kelime buldum ve tek tek işaretledim kelimeleri. Ve şu an bir tane kelime buldum. Ancak bir noktada takıldınız arkadaşlar. Örneğin 5 tane buldunuz 6. kelimeyi bulamıyorsunuz. Tekrardan çık gir yaparak tabloyu sıfırlayabilirsiniz. Şimdi sizlerle birlikte arkadaşlar ben öncelikle bunu yapayım. Notebook'u buldum şurada tam olarak ki tam olarak sayılmadı sanırım. Ki sanırım şuradaki S'ye işaretlediğim için olmamış arkadaşlar şu an ne işaretlersem olacaktır diye düşünüyorum. Şöyle bakalım bakalım. Evet oldu. Tekrardan notebook'u işaretliyorum ve sanırım bu da oldu. Az önce şurası da işaretli kalmış. O yüzden saymadı bu arada. Gördüğünüz üzere 3 tane buldum arkadaşlar. Hatta bir tane daha buldum. Alfa B anlamında. Evet onu da buldum. 1, 2, 3, 4 tane bulmuş olduk. Tabi illa soldan sağ olması gerekmiyor arkadaşlar. Yani yukarıdan aşağı da olabiliyor. Örneğin şurada bir board kelimesi buldum arkadaşlar. Tahta olması lazım. Ve gördüğünüz üzere şu an bu kelimeyi de yaparak görevi tamamlamış bulmaktayım arkadaşlar. Ve 2.125 oldu. Yani 100 bin star geldi arkadaşlar bu crossword'den. Bunun dışında tabii ki School Subjects adına okulumuzun dersleri de bulunuyor arkadaşlar. Bu derslerin sınavlarına girerek ya da sizden istenilen şeyleri yaparak yine etkinlik puanı olan Star'ı kazanabiliyorsunuz. Ki yanlış hatırlamıyorsam bu derslerin her birini başarıyla tamamlarsanız 50 bin yıldız kazanıyorsunuz arkadaşlar. 50, 100, 150 ve 200 yani sırf 200 bin yıldızı buradan kazanabilmeniz mümkün. Burada şöyle bir detay bulunuyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere matematik derslerinin bir sınavı var arkadaşlar. 3 tane soru veriliyor bize ve bunları tabii ki de cevaplayıp doğru seçeneği seçmeniz gerekiyor. Tüm dersler için geçerlidir bu söyleyeceğim şey arkadaşlar. Örneğin diyelim ki siz buradan bu sorunun yanlış cevabını inşaat dediğinizi varsayalım. Hiç problem yok. Oyunda bulunduğunuz saatten bir sonraki saat içerisinde yani bir saat sonra da diyebiliriz. Tekrardan bu sınavlara girebilirsiniz arkadaşlar. Yani yanlış yapmaktan korkmayın. Tekrardan girebilirsiniz. Peki bu soruları biz nasıl cevaplayacağız? Benim İngilizcem yok vesaire diyorsanız arkadaşlar hemen sizi şöyle alalım. Evet şu an ekranı gördüğünüz şekilde bir tablo hazırladım arkadaşlar. Yani bu matematik dersinde çıkabilecek olası soruları ben tabloya ekledim ve yanına da cevaplarını yazdım. Ve siz de buradan bu soruları aratıp arkadaşlar hemen yanlarındaki cevaba bakarak oyun içerisinde doğru seçeneği seçebilirsiniz. Örnek veriyorum hemen oyunumuza dönelim. Diyelim ki size böyle bir soru geldi. Zaten ben burada tabloya da yazmış olmam lazım arkadaşlar. Duvat the Tayinci. Evet bizim sorumuz bu arkadaşlar gördüğünüz üzere ve cevabını 1 olarak vermişim. Hemen oyunumuza dönüp bunu da işaretledim arkadaşlar. 1'i seçmemiz gerekiyor tabii ki gördüğünüz üzere. Doğru çıktı ve ikinci soruya geçti. What is the square of 5? Yani 5'in karesi ne? Hemen bununla tabloya dönelim arkadaşlar. Hemen bunu da en üst tarafta görebiliyoruz gördüğünüz üzere. 25'miş arkadaşlar. Hemen oyunumuza geri dönüyoruz. Buradan 25'i işaretleyip continue diyorum ve son olarak bir sorumuz daha kaldı arkadaşlar. What is a polygon with six sides called? Hemen tablomuza geri dönüyoruz. Gördüğünüz üzere bu da en son sırada bulunuyor arkadaşlar. En azından video çektiğim tarihte ve bunun da cevabı hexagonmuş. Tekrardan oyunumuza dönüyoruz ve buradan hexagonu seçiyoruz arkadaşlar. Fark ettiyseniz şu an 2125 bin yıldızım bulunuyor. Hemen hexagonu tıklıyorum.
kazandık arkadaşlar. Az önce de söylediğim üzere. Gün içerisinde bu şekilde tamamladığınızda bu etkinlikleri bir sonrakini tekrardan cevaplayabilmek için bir gün beklemeniz gerekiyor gerçek hayattaki süreyle ve sonraki gün tekrar tekrar yapabilirsiniz arkadaşlar bunları. Bundan da bahsetmiş olayım. Geografi arkadaşlar coğrafya dersi olur ve her gün sizden farklı bir materyal istenir oyunda. Değişik değişik materyaller olabilir. Örneğin bir balık istenebilir. Bu şekilde bir yakut veya elmas türevi şeyler istenebilir. Çilek kasası, mantar vesaire yani oyundaki herhangi bir materyal istenebilir. Bu materyalleri zaten hatırlarsanız arkadaşlar çeşitli yerlerden çıkarabiliyoruz. Örneğin şu an benim ekranda görmüş olduğunuz materyali madencilik yaparak çıkarabilirim ya da alternatif olarak tabii ki de burada gösterilen materyalleri diğer oyunculardan da satın alabilirsiniz. Pazardan ya da direkt oyunculardan satın alıp envanterinize koyarak bu şekilde de bu görevleri yapabilmeniz mümkün. Ben zaten video öncesinde arkadaşlar envanterime koymuştum bunu. Daha önceden bende vardı zaten stok olarak. 30 tanesini koymuştum envanterimde ve şu an 30 tane bulunuyor. Hemen hand of resources diyeceğim. Bu arada 2.175 milyon yıldızımız bulunuyor. Birazdan bu 2.225 olacak arkadaşlar bu arada. Hemen hand of resources'a tıkladım ve tekrardan school event'e geldiğimde gördüğünüz üzere yine 50 bin yıldız kazandık arkadaşlar. Bunları da size tekrardan göstermek istiyorum. Burada da az önce anlattığım olayla aynıdır. Yani aynı gün içerisinde sadece bir kere yapabilirsiniz bu görevleri. Ertesi gün tekrar yapabilirsiniz. Bunun için bir sonraki görevimiz arkadaşlar sports görevi. Bu görevde de özet olarak hemen burada plan and route tuşuna bastığınız zaman haritanızda bir yer işaretlenecek şehrin içerisinde ve buraya gittiğinizde de bir NPC göreceksiniz arkadaşlar. Bir dansçı NPC göreceksiniz ve buna tıkladığınızda çok süre geçmeden ekranınızda iki buçuk saniyeliğine üst tarafta ve alt tarafta dans gifleri göreceksiniz arkadaşlar. Yani dans eden karakterler göreceksiniz. Bu iki buçuk saniye içerisinde üst tarafta hangi dans ediliyorsa alt taraftaki üç seçenekten o dansı seçmeniz gerekiyor. Ve bunu dediğim gibi iki buçuk saniyede yapmanız gerekiyor. Yoksa ekran kayboluyor ve başarısız olmuş oluyorsunuz. Tabi başarısız olursanız az önce de söylediğim üzere önümüzdeki saat içerisinde tekrar yapabilirsiniz görevi. Bu şekilde yanlış hatırlamıyorsam 4-5 kere sizden doğru dansı bulmanızı istiyor. Böyle gifler göstererek ve bunu yaptığınız takdirde de yine 50 bin yıldız kazanmış oluyorsunuz. Bir sonraki görevimizde arkadaşlar chemistry oluyor. Yani kimya dersi. Buradaki mantık da şu şekilde arkadaşlar. Elimizde bazı element ve materyallerimiz bulunuyor sol tarafta. Oyunda sizden her gün farklı bir materyal ya da element istiyor. Gördüğünüz üzere şu an benden scorpion materyalini istiyor ve bunu yapmam yani üretmem gerekiyor arkadaşlar. Bunu nasıl yapıyoruz? Tabii ki bunu yapmak için birazcık uğraşmak gerekiyor arkadaşlar. Burası birazcık uğraştır. Yani bir tık vaktinizi alabilir en azından bunlara göre diye düşünüyorum. Yine de aşırı aşırı zordur da diyemem. Nasıl yapıyoruz? Şu şekilde arkadaşlar. Dedim ya buradaki materyalleri karıştırmanız gerekiyor. Örneğin ben suyla ateş elementini şu an karıştırıyorum ve gördüğünüz üzere buhar elementini yani steam elementini elde etmiş bulunmaktayım. Buradaki elementleri bu şekilde rastgele olarak karıştırabilirsiniz arkadaşlar ve şu an tekrardan bir şey elde ettim. Enerji elde ettim ve aynı şeyleri de karıştırabilirsiniz bu arada. Şu şekilde yapayım. Gördüğünüz üzere lake yani göl olması lazım bunu elde ettim. Farla fare yaptığımızda bakalım bir şey çıkacak mı? Hayır diyor. Böyle bir element yok diyor. Burada herhangi bir hata payı yok bu arada. Yani istediğiniz kadar istediğiniz şeyi deneyebilirsiniz. Herhangi bir yanlış yapma durumunuz bulunmuyor. Yani yanlış yapsanız da tekrar tekrar deneyebilirsiniz demek istiyorum. Ve bu şekilde elementleri karıştırarak sizden istenilen materyali bulmanız gerekiyor. Burada şöyle bir tablo hazırladım arkadaşlar sizler için. Evet gördüğünüz üzere arkadaşlar böyle bir tablomuz bulunuyor. Burada da hangi elementi karıştırarak hangi elementi elde edebileceğinizi yazdım arkadaşlar. Sağ olsun Grand RP topluluk ekibi bu şekilde bir liste çıkartmış. Ben de bunların hepsini toplayıp bir liste haline getirdim. Ve bu şekilde dediğim gibi istediğiniz elementin nasıl yapabileceğinizi buradan görebilirsiniz. Örneğin glass size çıktıysa buradan glass'ı görebilirsiniz. Send artı fire yaparak glass'ı elde edebilirsiniz gibi gibi. Örneğin benden ne istenmişti arkadaşlar? Hemen bu ekrandaki ctrl-f yapıyorum. Scorpion istenmişti hatırlarsanız. Hemen scorpion yazdığımda arkadaşlar zaten bir tane çıktı. Eşittirden sonra ikisi Scorpion'a bakmanız gerekiyor bu arada. Çünkü bazen aradığınız materyal başka bir materyali ortaya çıkarmak için sol taraftaki kısımlarda da kullanılabilir. Bundan da bahsetmiş olayım. Her neyse Scorpion'u çıkarmak için örneğin Send artı Beetle'a ihtiyacım var. Ancak benim ne Send'im var ne de Beetle'ım var. Dolayısıyla benim hem Beetle hem de Send'in nasıl çıkarılacağını öğrenmem lazım. Bu şekilde öncelikle Send yazalım örneğin. Send nasıl yapılıyormuş? Bakalım Stone'la Air'i karıştırmamız gerekiyor. Tabi Stone'u bulmam gerekiyor bunun için. Air var zaten bende. Gibi gibi arkadaşlar bu şekilde neyi nasıl yapabileceğinizi bulabilirsiniz. Dediğim gibi bir tık vaktinizi alabilecek bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Ancak dediğim gibi ben uğraşmak isteyenler için bu şekilde bir tablo yaptım. Tabii ki bu tabloların linkini videonun açıklama kısmında bulabileceksiniz. Bunlardan da bahsetmiş olayım. Evet chemistry dersimiz de bu şekildeydi arkadaşlar. Bunun için shop sekmemiz bulunuyor. Zaten videonun başında da bahsetmiştim. Bu biriktirdiğiniz starlarla birlikte arkadaşlar etkinlikle birlikte oyunumuza eklenen bu aksesuarları, arabaları ya da kıyafet öğelerini satın alabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle yavaş yavaş size hepsini göstermeye çalışacağım. Nasıl etkinlik ödülleri olduğunu görmek istiyorsanız diye terliklerimiz bulunuyor gördüğünüz üzere. Ayakkabılarımız bulunuyor, çantalarımız bulunuyor. 5 milyon zaten bunları biriktirmek çok zor değil arkadaşlar. Ben her gün her gün düzenli bile yapmıyorum neredeyse ve 2 milyonu biriktirdim. Ve etkinlik geldi sadece birkaç gün oldu. Bu arada arkadaşlar şöyle bir şeyden de bahsedeyim. Oyunda durduğunuz her saat boyunca 50 bin yıldız elde ediyorsunuz. Yani sadece oyunda vakit geçirerek bile bu yıldızı kazanabilmeniz mümkün. Böyle bir şey de bulunuyor arkadaşlar. Yani etkinlikte yıldız kazanmak çok çok kolaydır diyebilirim. Bunun için
araçları da diğer etkinliklerde gördüğümü hatırlıyorum. Ancak şu üst taraftakiler arkadaşlar şöyle iyice çıkayım. Şu üst taraftakilerin hepsi yeni arkadaşlar. Bunlardan da bahsetmiş olayım. Buradan tabii ki istediğiniz şekilde bunları filtreleyebilirsiniz. Örneğin ben sadece petleri görmek istiyorum. Yani evcil hayvanları görmek istiyorum diyorsanız zaten bir tane eklenmiş onu görebiliyoruz. Kars yani sadece arabalara bakmak istiyorum diyorsanız onu da bu şekilde görebilirsiniz. Kıyafet öğelerini buradan seçebilirsiniz. Çantaları vesaire bu şekilde bakabilmeniz mümkün. Bunun dışında arkadaşlar top sekmemiz bulunuyor. Burada da mantık şu şekilde. Öncelikle day top adında bir sekmemiz ve global top adında ikinci bir sekmemiz bulunuyor. Global top bu etkinlik oyundan kaldırılana kadar arkadaşlar ki ne zaman kaldırılacağına dair bir bilgi verilmedi. Belki bir ay belki iki ay belki daha fazla belki daha az oyunda kalacaktır. Öyle tahmin ediyorum. Bu süre boyunca yani etkinliğin komple süresi boyunca en fazla yıldız kazanan kişileri burada görebilirsiniz arkadaşlar. Aynı şekilde günlük olarak en fazla yıldız kazanan kişileri de görebilmeniz mümkün. Peki burada mantığı ne arkadaşlar? Hem en fazla kim yıldız kazanıyor bunu görüyorsunuz. Hem de günlük listenin yani bu day top listesinin ilk 20'sine girebilirseniz hemen şu sol tarafta gördüğünüz school case'i kazanıyorsunuz arkadaşlar. Eğer ilk 20'deyseniz dediğim gibi her gün akşam sunucu saatiyle 8'de dediğim gibi bu school case'i kazanıyorsunuz. Ki bu school case'ten de nelerin çıktığını göstereyim. Tabii ki de %1 ihtimalle bu Ubermat M5 F10 anındaki BMW aracını çıkarabiliyoruz. Bunun için %99 ihtimalle 50 bin dolar çıkarabiliyorken son olarak kasadan 10 tane açtığımızda gelen para ödülü ise 1000 dolar. Buranın mantığı da özetle bu şekildeydi arkadaşlar. Son olarak bir sekmemiz daha bulunuyor. Mentoring adına hemen buradan da bahsedeyim. Buradaki mantık da şu şekilde arkadaşlar. Oyunda her gün 10 level üstü biri. Oyundaki 10 level altı birine mentorluk teklif edebilir ya da aynı şekilde 10 level altı biri 10 level üstü olan birine mentor olması için bir teklif atabilir ve bunu yaptığınız takdirde de her gün yine yanlış hatırlamıyorsam 100 bin civarı bir yıldız kazanıyorsunuz. Dolayısıyla her gün bunu da yaparak seri seri etkinlik ana para birimi olan yıldızı kazanabilmeniz mümkün. Son olarak bahsetmediğim bir de şu kaldı arkadaşlar. Dilerseniz bu yıldızları oyunda sahip olduğunuz GC'ler karşılığında çoğaltabilirsiniz. Yani örnek veriyorum. Siz diyorsanız ki ya ben bu görevleri yapamıyorum ya da gerçek parayı yatırarak yani GC harcayarak yıldızımı çoğaltmak istiyorum. Bu da mümkün arkadaşlar. Ad funds'a tıkladığınızda bu ekran açılacaktır. Zaten burada belirtilmiş bir grant coin karşılığında 30 bin star yani yıldız kazanabilmeniz mümkün. Örnek veriyorum. Ben şu an diyelim ki 1000 grant coin harcayacağım arkadaşlar. 1000 grant coin'e ne kadar alabiliyormuşuz? Bakalım. 1000 grant coin karşılığında 30 milyon star alabilirmişiz arkadaşlar. Tabii ki de birazcık pahalı ancak yapabileceğimiz bir şey yok. Buradaki ödülleri istiyorsanız bunları yapmanız gerekiyor. Yani ya bu şekilde GC ile yıldız alacaksınız ya da bu aradan görevleri yapmanız gerekiyor ki tabii ki de görevleri yapmanızı öneririm arkadaşlar. Çünkü gerçekten çok çok kolay görevlerdir. Özellikle crossword ve şu iki görev bence en kolaylarıdır. Bunun için sports da kolaydır. En azından alıştıktan sonra kemisleri belki birazcık uğraştırabilir ancak onda takdiri çözdükten sonra onda yapmak kolaydır diyebilirim. Ve evet arkadaşlar böylelikle videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım ki bu video işinize yarmıştır. Eğer video işinize gitti ise like atıp videomu beğenirseniz çok sevinirim. O zaman sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Thank you.